হ্যালো বন্ধুরা ভিডিওটি ওপেন করার জন্য তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আসো তো আজকে আমি তোমাদের একাদশ শ্রেণীর ভূগোল প্রথম পত্র নিয়ে আলোচনা করব এবং আমাদের ভূগোল প্রথম পত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় প্রাকৃতিক ভূগোল এই প্রাকৃতিক ভূগোলের দ্বিতীয় পর্বে আমরা আজকে প্রাকৃতিক ভূগোলের প্রকৃতি ও পরিসর নিয়ে কথা বলবো তো দেখো আমরা প্রথম পর্বে প্রাকৃতিক ভূগোল সম্পর্কিত ধারণা অলরেডি আমরা পেয়ে গেছি আমরা জানি যে প্রাকৃতিক ভূগোল কোনগুলো জাস্ট আমরা আজকে প্রাকৃতিক ভূগোলের প্রকৃতি কেমন এবং তার পরিসরটা কেমন সেটা জানবো তো প্রকৃতি তো বলতে বুঝতেই পারছো যে তার আকৃতিটা আকার আকৃতিটা কেমন সেটার কথা বলা হচ্ছে আর যদি পরিসরের কথা বল বলতে যাই আমরা তাহলে পরিসরের ক্ষেত্রে আমরা দেখবো এই প্রাকৃতিক ভূগোলই কত দূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে বিস্তৃত হয়েছে সে বিষয়টা সুতরাং আমরা আজকের ক্লাসটি করার মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভূগোলের প্রকৃতি ও পরিসর সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা লাভ করব। তো আমরা এই ক্লাসটির যে বিষয়গুলো জানব সেগুলো কিন্তু আমাদের অর্থাৎ গ এবং ঘ নম্বরের যে আমরা সৃজনশীল প্রশ্ন অ্যান্সার করে থাকি সেই সৃজনশীল প্রশ্ন গ ঘ নম্বরের সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিক হিসেবে বিবেচিত তো আমরা প্রথমত দেখো প্রাকৃতিক ভূগোলের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করি আমাদের প্রথম আলোচনার বিষয় থাকবে প্রাকৃতিক ভূগোলের প্রকৃতি প্রাকৃতিক ভূগোলের প্রকৃতি প্রাকৃতিক ভূগোলের প্রকৃতি তো প্রাকৃতিক ভূগোল আমরা এক নম্বর বলতে পারি এটি হচ্ছে সংক্ষিপ্ত করে আমরা লিখি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রকৃতি যদি আমরা বলতে যাই তাহলে আমরা এটাকে বলতে পারি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান কেন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলছি আমরা একে এই প্রাকৃতিক ভূগোলের মাধ্যমেই আমাদের প্রকৃতি সম্পর্কে মানে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার বিশ্লেষণ করা হয় বিশেষভাবে একটা তথ্য আরোহণ করা হয় তথ্যটা বের করা হয় তো বিজ্ঞান তো সেই কাজগুলোই করতেছে সুতরাং আমাদের প্রাকৃতিক ভূগোলটা কি আমাদের প্রকৃতি সম্পর্কিত বিজ্ঞান অর্থাৎ প্রাকৃতিক ভূগোলের মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রকৃতির বিস্তারিত দিকগুলো আমরা জানতে পারছি আমরা বিচার বিশ্লেষণ করতে পারছি এই কারণে আমরা একটি বলতেছি কি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এরপরে দেখো আমরা প্রকৃতির মধ্যে যদি জানতে চাই তাহলে আমরা এখানে একটা বলতে পারি পৃথিবীর উৎপত্তি ও বিবর্তন অর্থাৎ আমাদের এই প্রাকৃতিক ভূগোলের প্রকৃতির ভেতরে আমরা দেখবো যে আমরা পৃথিবীর উৎপত্তিটা কিভাবে হয়েছিল সে বিষয়টা এবং পৃথিবীর যে বিবর্তন কিভাবে আজকে যে আজকে যে আমরা পৃথিবীতে পৃথিবী নামক গ্রহে বসবাস করছি এর কিন্তু অনেক কিছু পরিবর্তন হয়েছে আর দেখো পরিবর্তন বিবর্তন বলতে পারো এখানে পরিবর্তন কথাটা কেন ব্যবহার করা এটা আমাদের জানা দরকার এখানে আমরা বিবর্তন কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে পরিবর্তনটা হচ্ছে খুব দ্রুতই হয় দেখা যাচ্ছে যে আজকে এক রকম আসি সেটা দেখা যাচ্ছে যে পাঁচ দিন পর বা সাত দিন পর আরেক রকম হয়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু পরিবর্তন বলি আর বিবর্তনটা কিন্তু এই রকম বিষয় না আমরা বিভিন্ন আমাদের মানবিক শাখার বিভিন্ন বিষয় পড়তে গিয়ে এই বিবর্তন শব্দটার সাথে আমরা পরিচিত হব অর্থাৎ এখানে আজকেই জেনে নিচ্ছি আমরা বিবর্তনটা হচ্ছে যুগ যুগ ধরে যে একটা বিকাশ ক্রমবিকাশ বা সেটা বৃদ্ধি পাওয়া বা কমে যা যাই হোক না কেন পূর্বে যেমন ছিল সেখান থেকে ধীরে 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 মানে অনেক সময় ব্যাপী একটা রূপের আলাদা একটা রূপ দেখতেছি তখন সেটাকে আমরা বলতেছি বিবর্তন তো এখানে বলতেছে পৃথিবীর উৎপত্তি এবং বিবর্তন সম্পর্কে আমাদের বিবর্তনটা হবে আমাদের প্রাকৃতিক ভূগোলের প্রকৃতির মধ্যে পড়তেছে অর্থাৎ প্রাকৃতিক ভূগোলে পৃথিবীর উৎপত্তি বিবর্তন সম্পর্কের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে এরপর দেখো তিন নম্বর মহাবিশ্ব মহা বিশ্ব ও জ্যোতিষ্ক নিয়ে আলোচনা জ্যোতিষ্ক নিয়ে আলোচনা মহাবিশ্ব ও জ্যোতিষ্ক নিয়ে আলোচনা আমরা বিস্তারিত দিকগুলো দেখেছিলাম যে সেখানে 
আমাদের জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী এবং তার মাঝে কিন্তু আমরা পৃথিবীর অবস্থানটা পেয়েছিলাম এবং সেখানেই মানুষ বসবাস করতেছে এবং তার হাত ধরে কিন্তু আমাদের ভূগোল শাস্ত্রটি চলে আসছে মানে সেই বসতি স্থাপন করা এবং সেগুলো নিয়ে আলাপ আলোচনা করাটাই কিন্তু আমরা ভূগোল বলতেছি আচ্ছা এরপর দেখো পৃথিবীর আকার আকৃতি পৃথিবীর পৃথিবীর আকার আকৃতি পৃথিবীর আকার আকৃতি নির্ধারণ আমাদের এই প্রাকৃতিক ভূগোলের মধ্যে আসতেছে কেননা পৃথিবীটা তো আমাদের প্রকৃতির একটি অংশ সুতরাং আমাদের এই পৃথিবীর আকার আকৃতি নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করতেছি বা তার প্রকৃতিটা আমরা দেখতেছি তখন আমরা দেখতেছি কি পৃথিবীর আকার আকৃতি এছাড়া দেখো আমরা পরিমাপের কথা বলতে পারি যে অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশ বিভিন্ন রেখাগুলো কল্পনা করা হয়েছে এই যে পৃথিবীর আকার আকৃতির মধ্যে এগুলোকে ভাগ করা হয়েছে যেমন আমরা আমরা এটা জানি যে মাঝখান দিয়ে পৃথিবীর মাঝখান দিয়ে পূর্ব পশ্চিমে একটা রেখা কল্পনা করা হয়েছে যেটাকে আমরা অক্ষাংশ বলি পৃথিবীর মাঝখান দিয়ে উত্তর দক্ষিণে একটা রেখা কল্পনা করা হয়েছে যেটাকে আমরা মূল মধ্য রেখা বলি এছাড়া নিরক্ষ রেখা থেকে আরও উপরে একটি রেখা কল্পনা করা হয়েছে যেটাকে আমরা কর্কটক্রান্তি দক্ষিণ আরেকটা তেইশ তেইশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি দক্ষিণে একটা রেখা কল্পনা করা হয়েছে যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে মকরক্রান্তি এছাড়া আরও রেখা রয়েছে মেরু রেখা মানে সার্বিক দিকগুলো আমাদের কিন্তু প্রাকৃতিক ভূগোলের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ আমরা প্রাকৃতিক ভূগোল গুলো আলোচনা করতে গেলে বা এর প্রকৃতিটা সম্পর্কে যদি জানতে চাই তাহলে দেখব এই বিষয়গুলো আমাদের চলে আসতেছে এছাড়া আরেকটি বিষয় একই রকম পাশাপাশি দেখো আরেকটা আমরা বলতে পারি প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রাকৃতিক প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্পর্কিত আলোচনাটাও কিন্তু আমাদের এই প্রাকৃতিক ভূগোলের প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে তাহলে এখানে আমরা যে বিষয়গুলো দেখলাম যে প্রাকৃতিক ভূগোলের প্রকৃতি তাহলে প্রকৃতিটা কেমন সেটা কিন্তু আমরা আশা করি বুঝতে পারছি যে প্রকৃতি বলতে প্রাকৃতিক ভূগোলের ভেতরে কোন বিষয়গুলো থাকতে পারে প্রাকৃতিক ভূগোলের আলোচনা থেকে কী থাকতে পারে সেটাই তো প্রকৃতি আমরা একজন মানুষের প্রকৃতি দেখার মধ্যে একজন মানুষকে আমরা তার প্রকৃতি যদি দেখতে চাই তার কথাবার্তা বলা তার আচার ব্যবহার তার বাহ্যিক গঠন সেটা তো আমরা দেখতেছি আমরা প্রাকৃতিক ভূগোলের প্রকৃতি বলতেছি প্রাকৃতিক ভূগোলের প্রকৃতির ভেতরে কী জানলাম এই যে বিষয়গুলো আমরা জানতে পারলাম যে আমরা প্রাকৃতিক ভূগোলগুলো যদি আমরা আলাপ আলোচনা করতে যাই প্রাকৃতিক ভূগোল সম্পর্কিত ধারণা নিতে যাই তাহলে আমাদের এই বিষয়গুলো চলে আসবে তাহলে এটা কিন্তু আমাদের পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট সৃজনশীল প্রশ্ন অ্যান্সার করার জন্য এবার দেখো পরিসর পরিসর কথাটার সাথে তোমরা খুবই ভালোভাবে পরিচিত আশা করি এখানে পরিসরটা বলা বলা হচ্ছে পরিসর মানে এটা কত দূর পর্যন্ত এটা বিস্তৃত লাভ করতেছে সেটা তো পরিসর আমরা চারটা দিক নিয়ে আলোচনা করব পরিসরের একটা হচ্ছে ভূমির উদ্বিদ্যা ভূমির রূপ বিদ্যা ভূমির অবস্থান ভূমির আকার ভূমির আকৃতি ভূমির গঠন এ বিষয় নিয়ে কিন্তু আমাদের এই প্রাকৃতিক ভূগোল আলোচনা করা হয় অর্থাৎ কোথাও যে আমরা উঁচু ভূমি দেখি কোথাও যে নিচু ভূমি দেখি কোথাও সমভূমি দেখি এই যে ভূমির ভূমির যে সকল ধারণাগুলো রয়েছে এই ধারণাগুলো আমরা অর্জন করতেছি এই ধারণাগুলো অর্জন করাকে আমাদের বলা হচ্ছে ভূমি রূপবিদ্যা যেটা আমাদের এই প্রাকৃতিক ভূগোলের পরিসরের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ প্রাকৃতিক ভূগোল আমাদের একদম ভূমি ব্যবস্থা অর্থাৎ আমাদের ভূপৃষ্ঠর সকল অবস্থান সম্পর্কে আমাদের জানান দিচ্ছে অর্থাৎ আমাদের ভূপৃষ্ঠের নিচে কি রয়েছে কোন কোন স্তরে ভাগ করা হয়েছে এবং মাটির গঠনটা কেমন কোথায় সমভূমি কোথায় উঁচু ভূমি সমভূমি কেন কেন মালভূমি কেন উঁচু মানে পাহাড়ি ভূমি সব বিবরণ কিন্তু আমরা এই প্রাকৃতিক ভূগোলের মাধ্যমে পেয়ে যাচ্ছি এই কারণে আমাদের পরিসরের মধ্যে আসতেছে ভূমিরু বিদ্যা এরপর দেখো দুই নম্বর আমরা বলবো জলবায়ু বিদ্যা জলবায়ু বিদ্যা কেন জলবায়ু বিদ্যা আমাদের পরিসরের ভেতরে যে একটা দেশের জলবায়ু কেমন বা কোন অঞ্চলের জলবায়ু কেমন সেটা কিন্তু আমরা এই প্রাকৃতিক ভূগোল পাঠের মাধ্যমে জানতে পারতেছি অর্থাৎ প্রাকৃতিক ভূগোল সেই অঞ্চলের বা পুরো বিশ্বের আবহাওয়াকে আবহাওয়ার ওপর ভিত্তি করে প্রত্যেকটা অঞ্চলের জলবায়ু সম্পর্কে ধারণা কিন্তু আমরা প্রাকৃতিক ভূগোলে পাচ্ছি অর্থাৎ আমরা দেখছি কোথাও দেখা যাচ্ছে যে বরফ আবৃত কোথায় আবার মরুভূমি 
কি কারণে এটা হচ্ছে জলবায়ুর কারণে যে জলবায়ুর উপাদানগুলোর কারণে কোথায় বা বরফ আবৃত্ত হয়ে থাকতেছে সেখানে সূর্যের আলো পৌঁছাচ্ছে না সূর্যের আলো কেন পৌঁছানো পৌঁছানো যাচ্ছে না কি অবস্থানে থাকার জন্য পৌঁছানো যাচ্ছে না সব বিষয়ে কিন্তু আমাদের এই পরিসরের ভিতরে অর্থাৎ আমাদের ভূগোলে প্রাকৃতিক ভূগোলের পরিসরের মধ্যে আলোচনা করা হচ্ছে এরপর দেখো তিন নম্বর আমরা যদি বলি সমুদ্রবিদ্যা সমুদ্র বিদ্যা সমুদ্রবিদ্যা কেন বলতেছি আমরা যে এখানে আমরা দেখবো যে আমাদের অধিকার মানে আমাদের যদি আমরা পুরো অংশটা দেখতে চাই সমগ্র বিশ্বটা অর্থাৎ পৃথিবীর অবস্থান যদি দেখতে চাই তাহলে দেখবো যে অধিকাংশ জায়গা জুড়ে মানে মানুষ যে স্থলভাগে বসবাস করছে সেই স্থলভাগে বসবাস করার চেয়ে জলভাগের পরিমাণটাই কিন্তু বেশি তাহলে এই যে জলভাগের পরিমাণটা বেশি এই জলভাগগুলো বর্তমান সময় আমাদের বাণিজ্যর ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে কারণ আমরা এই জলপথকেই আমাদের কিন্তু ভারী পণ্য আনা নেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করছি তাহলে এই যে সমুদ্রের স্রোত সমুদ্রের মানে সমুদ্র স্রোতের কারণ বিভিন্ন ধরনের সমুদ্র স্রোত আটলান্টিক মহাসাগরের স্রোত ভারত মহাসাগরের স্রোত প্রশান্ত মহাসাগরের স্রোত এই যে স্রোত সম্পর্কিত যে ধারণাগুলো আমরা পাচ্ছি সেটা কিন্তু আমাদের সমুদ্রবিদ্যার মধ্যে পাচ্ছি এরপর লাস্ট আরেকটি আছে দেখো আমরা পরিসরের মধ্যে আরেকটি দেখতে পাই জীবমণ্ডল জীব মন্ডল অর্থাৎ জীবের যেখানে বসতি স্থাপন করতেছে জীবের অবস্থান জীবের বংশবিস্তার জীবের বিন্যাস সবগুলো কিন্তু আমাদের প্রাকৃতিক ভূগোলের সাথে কানেক্টেড প্রাকৃতিক ভূগোলের সাথে সম্পৃক্ত এই কারণে আমরা বলতেছি যে আমরা এর পরিসরটা জানতে গেলে আমাদের এই প্রাকৃতিক ভূগোলের মানে প্রাকৃতিক ভূগোলের পরিসরটা জানলে আমরা আমরা কিন্তু ভূগো মানে প্রাকৃতিক ভূগোলের যে এই দিকগুলো আমরা পাচ্ছি তাহলে এই দিকগুলো অর্থাৎ ভূমিরূপ বিদ্যা জলবায়ু বিদ্যা সমুদ্রবিদ্যা জীবমণ্ডল এই সম্পর্কিত তথ্য জানা মানে আমাদের প্রাকৃতিক ভূগোলের পরিসর সম্পর্কিত পুরোপুরি একটা ধারণা হয়ে গেল তাহলে আজকে আমরা পুরো ক্লাসে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বললাম সেটা ছিল প্রাকৃতিক ভূগোলের প্রকৃতি ও পরিসর আমরা প্রাকৃতিক ভূগোলের প্রকৃতির ক্ষেত্রে যে দিকগুলো তোমাদেরকে অনেক মানে সহজভাবে বলার চেষ্টা করেছি যে এই যে আমাদের প্রকৃতি বলতেছি কেন যে আমাদের প্রাকৃতিক ভূগোলটার মাধ্যমে আমরা এই বিষয়গুলো জানতে পারি তাহলে তার সার্বিক দিক আমার জানা হয়ে গেল আর এটাকে আমরা পরিসর বলতেছি কেন এটাকে আমরা পরিসর বলতেছি সেই কারণেই যে এ বিস্তারটা কত দূর এ কোন মানে কত পর্যন্ত আলোচনা কোন পর্যন্ত আলোচনা করতেছে সেটা আমরা জানতে পারতেছি যেমনটা আমরা ভূমির উদ্বিদ্যার ক্ষেত্রে বলেছিলাম একদম আমাদের ভূমির যে যার পর আমরা অবস্থান করতেছি যেটাকে আমরা ভূত্বক বা অশ্বমণ্ডল বলতেছি এই ভূত্বক বা অশ্বমণ্ডল থেকে শুরু করে সার্বিক অবস্থান পর্যন্ত আমরা এখানে পাচ্ছি সর্বশেষ যে কথাটি বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমাদের প্রাকৃতিক ভূগোলের প্রকৃতি বলি আর পরিসর বলি যাই বলি না কেন আমাদের পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ থেকে একদম মহাকাশ পর্যন্ত বায়ুর যে আবরণ রয়েছে অর্থাৎ বায়ুর আবরণ বায়ুমণ্ডলের অবস্থান সেই বায়ুমণ্ডলের অবস্থান পর্যন্ত যে অংশটি সেটি হচ্ছে আমাদের প্রাকৃতিক ভূগোলের অংশ তো আজকে আমাদের দ্বিতীয় পর্বের যে ক্লাসটি প্রাকৃতিক ভূগোলের প্রকৃতি ও পরিসর আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তীতে আমরা এই অধ্যায়েরই বাকি যে অংশগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে ধারাবাহিকভাবে উপস্থিত হব এই পর্যন্ত তোমরা সকলেই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে